Ek groet u weer eens in die mooie edelnaam van Jesus Christus, ek is Dr. Hannes Redinghuis. Welkom by ons EEEE Bijbelschool, week 41, deel A, en ek gaan nie baie tyd vat nie, ek gaan die rek aan waar ons gestop het in ons vorige uitsending. Goed, ek gaan nie die skrif gedeelte lees in vers 11, die oor het laten hoor wat die geest aan die gemeente van Smyrna sê, die wat oorwin sal dier die tweede dood geen skade lei nie. Nou ek het juist gestop, die vroeger gestop in die vorige uitgave, omdat ek oor die tweede dood wil praat. 1. Wanneer Jezus Christus sy boodskap aan die gemeente van Smyrna afsluit, is dit met een sterk vermaning. Wanneer Jezus Christus in die vers gedeelte na die tweede dood verwijs, is dit met verwijsing na hulle wie nie deel gehad het aan die eerste opstanding nie. So met ander woorde, wanneer Jezus in 1 Korinthe 15 sê, daar gaan een opstanding plaas vind, hy sê, en hulle wat in Christus ontslaat, met ander woorde, ek sê altyd die breid, sy opstanding, in een verheerlijke lichaam, gaan ons in een geestelike lichaam, gaan ons in een, wat in die vlees is, in een geestelike lichaam verander word, van die vlees af na een geestelike lichaam, en saam, die ouwe wat opgestaan het, wat in Christus is, gaan ons saam dan Jezus Christus tegemoet in die licht, Tijdens Jesus Christus sy wederkomst, wanneer hy, o, ek het nou die, ek het asem gehaald daar so, uh, hy sê, wanneer Jesus Christus die vers gedeelte na die tweede dood verwijs, is dit verwijsing na hulle wie nie deel gehad het aan die eerste opstanding tijdens Jesus Christus sy wederkomst, wanneer hy sy bruid kom al nie. Hierdie tweede dood vind eerst plaas na die witroon oordeel van God ons Vader, openbaring 12 vers 11 tot 15. Dit wil ons vind dat hierdie tweede dood gaan plaas vind. Wanneer die ongodlik is en die antichristiese mense in die poel van vier en zwaal gewerf sal word, en dit is openbaar in 20 vers 14, en het verklaar uitdruklik, dit is die tweede dood. Die tweede dood het aan die bruid van Jezus Christus geen hou vast nie. Hoekom sê ek so? Omdat wanneer ons sterf, of wanneer ek vandag sterf, as bruid, gaan ek dier die doodreik in die paradijs in, en ek wil toch maar weet sê, ek probeer nie my boeken bekoop nie, kry die mens heel geest en lichaam graf doodreik jy al op hemel. Stap ek in die paradijs in, die doodreik het oor my geen macht nie, want Jezus het die seels van die dood en die doodreik, want Jezus het vir die drie sondags wat in die kruis, of die twee sondags wat deeskante van hom hang, die een sê, as die God is, haal ons allemaal van die kruis af, die ander een sê, jyre, dink aan my, wat sê Jezus, hy sê, vandag, jyden sal die saam met my, in die paradijs wees. Dis my, dis my, dis my verskrikkelijk interessant. Vandag sal die saad my nie in die doodreik wees nie, in die paradijs. Stap dier die doodreik in die paradijs en ek het dit al verduidelik. Goed. Die ongodlike, hy bly vastgevang in die doodreik. Tot by die witroon oordeel. Openbaring 20 vers 11. Is dis, ja, om waar het vonig vers staan. So wat gebeur? Wanneer Jezus kom, staan die bruid op, uit die, uit die, sy, sy lichaam, staan op, want die, die vlees het gesterf, en vir die herrige lichaam staan op, en, die tweede dood, namelijk die dood van die hel, het geen mag, oor die lichaam nie. So as bruid, lewe ek en die vandag op die aarde, en Jezus verskyn moor ook in 7 uur op die wolke. In oomlikke, oor 1 Korinthe 15, gaan lees die hoofdstuk, hy sê, word ons van ander uit die vreselike en die geestelike lichaam, Jezus tegemoet in die licht, gaan ons om tegemoet. So die dood, of die tweede dood, het oor ons ook dan geen mag nie. Hoekom nie? Want ons word van ander, in die eeuwige lewe. Die tweede dood het dood te doen met hulle, wat in die poel van vier en zwaal gewerf sal word. Ek geloof dat dit wat God ons vader vir die gemeente van Smyrna gesê het, het geheel en al duidelijk uitgestel was. Dat enige persoon die hier die kerktijd beleef het, was een seker heel duidelijk, dat God van hulle verwacht het. Wanneer ons nou die derde kandelaar op gemeente gaan bestudeer, sal die vind dat op die specifieke tijdstip, die Rooms-Katholieke Staatskerk en die Romeinse Rijk uh, behoorlik die kerk van Parchemis verdruk en vermoor het. Wanneer ons die skrifte deelte nou lees, hy sien hoe dat 
hier die skrif in die geschiedenis en werkelijkheid vervul is. Dis 10.3, die derde brief, aan die gemeente van Pargamus. Die, 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 die tijdperk strek van 313 na Christus tot 606 na Christus, en hierdie tijdperk duur ongeveer 293 jaar. Op ons gaan die skrif gedeelte sal keer volgens overbaring 2 vers 12 tot 17 vers 12. Skryf aan die engel op die boodskapper van die gemeente van Pergamus. Dit sê hy wat die skerp weer zwaar en snijden en zwaar het. Ek wil hy, jy moet mooi kyk, dat hier het hy een skerp weer snijden en zwaar in die gemeente van Pergamus. Maar is nie een zwaar wat in sy hand is nie. Wanneer Jezus in openbaring 19 vers 11 op die witperk kom, daar die kerk ons van my kinder daar af geleer, Jezus kom op die witperk en hy kom oorlog maak tegen die gog en die magog. Die boy song wat hy sing waar hy sê, and he will be coming, he will be riding a white horse, en hy staan die witperk op sy achterpoorte, terwyl hy ook boop sit, and with him will be a multitude on white horses, man, daar is nie een witperk in die hemel nie, nie een nie, want eerstens het die perk nie een levende siel nie, soos enige ander dier nie een levende siel het nie, en al die hemel toe gaan is hulle wat levende siel het, Hulle wat het, wat God in arm geplaas het in Genesis 2 vers 7, die asem van die lewe, en Adam en sy nageslachte het levende siele geword. So een perd het nie een levende siel nie. So wanneer Johannes dan skryf oor die wit perd, waarop Jezus gaan kom, op een baring 19 vers 11, is dit eindelijk te doen met die koningskap. Dit is beeldspraak om die grootheid van Christus te uit te stel. Want in Johannes sy tyd en in Daniel sy tyd, het net die koning en die keizer op witperk, oh, in Daniel sy tyd was daar nie die keizers gewees, he, maar in Johannes sy tyd, het net die koning en die keizer op witperk gerei, niemand anders nie. Dit was een koninglijke symbool, een witperk. Nou wanneer Jesus, het Johannes dan beskryf in openbaar in 19 vers 11, dat Jezus kom op een witperk, dan rei hy nie op een wit perk nie, hy kom in die gedaante van een koning, want die woord sê, hy is die koning van alle konings, en die Heere van alle heerlijkheid. En wanneer hy dan daar in openbaar in 19 vers 11 praat van die ontelbare skare wat saam met hom kom in fijn rein wit leren, wit leren ook op wit perde, is dit verwijsend na die bruid van Jesus Christus, hoekom? Want die Bijbel sê, dat ons as bruid word genoem, koningsseens en priesters van God, het die geluister, koningsseens en priesters van God, en weer eens, net die koning reie wit per, en daarom gaan ons as konings, die symboliek, van die koningskap, van die bruid van Jesus Christus, word weer speel dan, ook in openbaar in 19 vers 14, goed, dit is baie duidelik, en wanneer hy dan daar op die wit per, kom met die swaardnis, een swaard, openbaar in 19 vers 11, het hy nie een swaard in sy hand nie, nee, toe hy gol goed as een kruis gehang het, en hy uitgeroep het, dit is vol bring, dit hulle staai, ten volle vereffing, ten volle betaal, het hy die hele strijd gewen, hy het nie nodig om met een swaard te kom, enige stadium, van 2000 jaar gelede af, om enige oorwinning te kom behaal nie, hy het die graf, die dood, die hel, die satan, elke demoniese mag het hy oorwin, en hy het nie een swaard nodig nie, Lees wat sê openbaar in 19 vers 11. Die swaard van gerechtigheid is in sy mond. Wat kom hy doen? Hy kom op een wit perk of die symboliek as die koning van die konings. In werkelijkheid kom hy sy voet op die olijfberg sit. Hy kom het derde van Israel wegraap, want dit is die wegraping van Israel, so die al reeds weet. En hy kom die oordele uitspreek oor die antigrissiese mense en hulle weer achtergebleid. En dit, my vriend, gebeur alles sekondes voor die slag van Armageddon. Verstaan ons dit? So hy kom nie om oorlog te maak met die swaard nie, het is die rooms-katholieke dogmatiek, wat selfs in meeste van ons pinkste kerke ingevoer is, en dan maak iemand sikke rekke geld, die er mooie songs te skryf wel oor. You will be coming on a white horse, and will be a multitude becoming man. Daar is nie een perk nie, daar is nie een kind dier in die hemel nie, Ja, maar die Bijbel sê die leeuw en die lam lees saam. Dit is beeldspraak. Dit is beeldspraak. 
soos wat openbaring 22 vers 1 en 2 sê, en die boom van die lewe is weeskante van die rivier, en sy blare is tot geneesing van die nasies. Word mens in die hemel siek. Word mens in die hemel oud. Het mense honger en dors? Nee, maar die Bijbel sê dan, openbaring 22 sê dan, dat die boom van die eeuwige lewe, sy blare is tot geneesing van die, van die nasies, wat wat die nasies? By die stadium het die nieuwe Jeriese neergedaal in die, van wat die nasies? Jy sê, die mens kon verstaan nie die beeldspraak, wanneer ons oor die goed praat, en dis ook om hierdie kursus en openbaring so belangrijk is, en dis ook om die ene student van hierdie eskakologie is, dat wil ons by openbaring 22 vers 21 kom, by die laaste vers in openbaring, moet jy as student elke komma en elke punt precies kan verstaan, dit moet op jou hartstafels geskryf wees, dat niemand dit ooit weer wil uithaal nie, en dat jy een docent kan word, om hierdie evangelie dan verder uit te draag, hierdie eskatologiese waarheid, want nou een ding, as Jezus of Yeshua vertoef om te kom, ek is nie hier om altyd op die aarde te bly nie, ek het een wederkomst verwachting, en al vind die wederkomst in my leven plaas nie, ek het een verwachting dat ek even al in stadium gaan moet sterf en uitleef hier so, want ek het die speciale pulletjes wat my sê, ek gaan vir altyd op die aarde bly en leef nie, nee, Ek drink nie iets speciaal wat, wat my eeuwige lewe gee, langer as enige ander mens nie. En ek weet, daar gaan die tyd kom, wanneer ek gaan moet sterf. Wanneer my vrees gaan moet begrawe word. Dan gaan so'n dag aanbreek, en sy, ons in die wederkomst tydperk gaan wees. Wanneer Jesus die breid kom al. Dan gaan ons verander word uit die vrees uit en die geestelike, en om te gemoed gaan in die licht. Maar as dit gebeur die dag dat ek dood gaan, moet daar ander man en vrouwens wees, wat hier die eskatologiese waarheid, kan voor en toe vat, en wanneer ek so na die studenten kyk, en die prestaties wat hulle baal, dan wil ek vir jou sê, daar is definitief manne en vrouwens, wat het sal kan doen, want hulle gees is deerdronge, van die eskatologie waarheid, en jy moet hoor ek sê waarheid, nie eskatologiese leens nie, want daar is net soveel eskatologiese leens, wat rondloop, soos mens wat sê die antichrist, kom uit Amerika uit, die antichrist kom uit Rusland uit, die antichrist kom uit Syrië uit, waar in jou leven dit gekry, jy weet wat sê openbaring 17, die Babylonische hoermoeder wat boop die dier sit, kyk na my hand, sy sit boop die dier, die verduidelik dat ek een jongsjeen was, het ek paard gespring, ek was beheer en beheer van my paard, as ek moet omry, sit boop die paard, wie sit boop die dier met 7 kop en 10 oorings, openbaring 17, vers 1 tot en met vers 6, die vrou, die Babylonische hoermoeder, Dit is die antichrist, die paus, Babylonische hoermoederse hoof, en hy rij die dier, en hy rij om bloots. Vers 6 sê, in haar hand, sy is getree in purper en skarlaak, en in goud, versier met goud en eer, kyk na die kleren van die paus, en in haar rechterhand, sê met een gouwe beker, vol van die bloed van die diensnechte, en die kinders van die heren. So, jy weet dit, jy weet dit reeds. So, wat sê die skrif? Hy kom nie met die swaard, om te kom oorlog maak nie. Hy kom met die swaard van gerechtigheid, in sy mond, ek het dit al voor jy gesê, maar dit is my belangrik, ek sê per tydje goed 2, 3, 4 keer oor in een reeks en oor een tydperk, want dit is die goed wat ek alleen in jou hart moet vastslaan wat geest die drongen moet word wat het nooit meer daar uitgang nie goed openbaring 2 vers 12, skryf aan die engel op die boodskappe van die gemeente van Pergamus dit sê hy wat die skerp weer die snydende swaard het 1 Die feit dat God hierdie gemeente van Pergamusse boodskap met die directe van maning begin, laat ons onmiddellijk besef dat God almachtig nie tevrede is met hulle leewijse nie. Vers 13 Ek ken jou werke in die plek waar jy woon, waar die troon van toren, die troon van Satan is, en jou vast aan my naam en die diegel in die geloof en my nie verloon nie, selfs in die daal waar in Antipas my getrouwe getuie was, wat gedood is by jylle waar die Satan woon. Onthou, die Satan woon nie boon die hemel nie. Die Satan is op die aarde, dit is sy koninkryk hierdie. 1. As jy die Romeinse geschiedenis herken het, sal jy geweet het dat die nieuwe testamentiese kerk 
aan Jezus Christus, tot die dood toe vervolg was vir meer as 1500 jaar, van af 34 na Christus tot so 1530 na Christus. Dit was ook genoemd die donker eeuwe. Dit het plaatsvind door verskye Romeinse keizers, as ook die Rooms-Katholieke kerk. Die Rooms-Katholieke kerk het net soveel mense vervolg. Van daar na 530, eindelijk van daar af, waar die Romeinse reis nie meer bestaan het nie. Jy weet natuurlijk, jy het al ons geselds oor het. Die Romeinse reis het nie soos mis voor die son verdwijn nie. Dit was die Romeinse regering, hy stik die Rooms-Katholieke kerk, 34 na Christus. In 530 na Christus, skyf die Rooms-Katholieke kerk boor die Romeinse reik in, en hy slik die grootste reik wat in die wereld was in. En vandag bestaan die Romeinse reik door middel van die Rooms-Katholieke kerk. En dit is ook om die Vatikaan 197 voltijdse ambassade sê, in en om die Vatikaan. Hoekom? Want die Romeinse reik, die Romeinse kerk, is die hoofd van die Romeinse reik, Maar die Romeinse reik is net so actief as wat die Romeins-Katholieke kerk is. Hy sê dat dit het geplaas het vind door verskye Romeinse keizers as ook die Romeins-Katholieke kerk. Omdat hierdie specifieke verwijking nog ook deel van my studies en navorsing is van meer as 39 jaar, is dit my onmoendlik om elke van hierdie mense moordenaars te noem. Omdat ons net nie die spaas heet, en jullie specifieke boek het nie, stel ek voor dat jy my boek Israels Rapture bekom. Israels Rapture is een Engelse boek van my, en ek soek weer sê, ek probeer my boeken verkoop nie, maar vir eers is eskatologische studenten, is jullie boeken uiters belangrijk. Israels Rapture is ook my onderwerp, waar ek my doktorale graad geskryf het, en dit was Israels Rapture in Eschatology. Jy het al reeds die achtergrond gekryd, dat daar een weggraving vir Israel is, maar in die boek Israels Rapture hanteer ek al die Romeinse keizers van die begin af tot op die einde toe. En dit is baie goeie inlichting waar daar is. Sê waar in die, ek sê kry Israels Rapture, waar in die hele hoofstuk gewees, gewees aan hierdie keizerlijke geskietnis en die moordadige dade, wat wel in die tyd van die gemeente van Pergenis gebeur het, was dat keizer Theodorus, op 8 november 395 na Christus, een keiserlijke geskrif, namelijk een edict, uitgevaardig het, wat een, en hy sê, wat een van die grootste mense slachtings van die tyd bewerstelig het, toe 7000 mense op een dag vermoor was. En dit, my vriend, is nie iets wat ek uit my duim uit gesuig het nie, dit staan in die geschiedenisboeke opgeskryf. Al die studenten van Algloe, al my studenten het rekenaars moet wees, gaan Google bykie, gaan bykie op en gaan kyk na Keizer Theodorus, en wat het hy gedoen, 300 baas, ons 395 na Christus, gaan kyk, gaan lees daar julle stuk op. En die gedeelte val precies in die kerktijdperk van die gemeente van Targemis. En hierdie slachting is voorspel dier die Heer Jesus vir die gemeente van Targemis. Volgens die geschiedenisboeke was dit die tydperk van, was dit in die tydperk van 313 na Christus tot 606 na Christus, asof die Satan self is die mense gewoon het. En daar die tydperk was dit asof daar geen waarde geheg was aan enige menselike levens nie. Jesus Christus self verwees na sy getrouwe getuie Antipas, wat ook vermoord was, tydens hier die selfde mense slachtings en die geweldige vervolging van die gemeente van Pergemis. Hoe akkuraat kan die woord van God nie wees nie? Dan kom mense en vertel my dat die Bijbel is een fairy tale, dat die Bijbel is net een geschiedenisboek, is dit nie wonderlik, dat die geschiedenisboek elke ding vir ons precies uitstippeleer nie? Dat die geschiedenisboek, op sogenaamde geschiedenisboek, terwyl Johannes op eiland te Patmos is 95 na Christus, wees God selfs vir hom dat daar gaan televisiekameras wees, in die 21ste eeuw. Hoe kan ek so sê? Want ons by die twee boodskappers kom, of die twee profete wat doodgemaak geword, sê die Bijbel, nadat hulle doodgemaak word, sê die hele wereld hulle lyk op die straat le, gelijktijdig. Hoe kan die wereld, dat die moet onthou, Johannes, 
Romeinse wereld was maar die Romeinse wereld om hom gewees. Nou hoe kan die hele wereld daar twee dode getuienisse sien, wat engele was, wat God gestuur het, om die evangelie aan Israel te verkondig in Jerusalem. Hoe kan die hele wereld gelijktijdig daar twee lijke sien, behalwe dier BB, uh, BB, uh, 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 British Television, of enig een van die ander kanale? Huh? Hoe is dit moeilijk? Kijk hoe ver is die heilige gees, uh, kom ek sê het anders, kijk hoe ver is Jaffa, of God ons vader, die wereld voor, en die goed staan in die bybel geskryf het 2000 jaar terug, dit is nie iets wat gister ingeskryf is, gauw gaan nie, o, maar dit is moeilijk dat die, dat die protestante dit gauw gauw ingeskryf het, toe hulle die bybel geskryf het, want nou, die reer is Erasmus, het in 1522, die tektes rekefte, sektes tekst, tektes recepte steks, haak my tong nou pas, herskryf uit die ouwe Byzantijnse tweede eeuwse tekst, oor 1522, uh, en net daarna, het jy dan natuurlijk jou vijf bybels wat gekom het uit die 1522 tekst van uh, die Rereus Erasmus, naam dit dan, ek gauw gedink aan die vijf bybels, jy het jou uh, 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 William Tidal bybel, jy het jou Nederlandse state bybel, jy het jou 1611 Engelse King James bybel, jy het jou Lieterse, Duitserse Bijbel, en jy het jou 33 Afrikaanse Bijbel. So, so, sê het my net, to die, to die, die William Tidal Bijbel, daar in 1530, 1535, geskryf was, in die omgeving, was daar reeds televisiekameras gewees, die tyd, was daar reeds die internet gewees, nee, verseker nie, maar hoe kan ek dan die argument gebruik, dat is, dat is so ingeskryf, Hulle het eens gebeur, daar gaan die internet wees, hulle het eens gebeur, daar gaan die satelliet in die hemel ruim aan nie. So, dit kon nie keer hulle ingeskryf wees nie. Want my bij wil sê, elke woord van God is ingegeer, is dit in Moertes 3, is ingegeer dier die heilige gees, te vleering, te stichting, te rechtwijsing, te onderwijs, en al die gerechtigheid. Dis dier die heilige gees ingegeer. Hoe akkuraat is die bybel nie? Precies akkuraat. Goed, gaan weer die laaste gedeelte die jy net lees, wat wel in die tyd van die gemeente van Pergamus gebeur het, was dat Keizers Theodorus, Theodosius, op 8 november 395 na Christus, een keizerlijke geskrif, namelijk een edikt uitgevaardig het, waar een van die grootste mensenslachtings van die tyd bewerkstellig het, toe 7000 mens op een dag vermoor is. Goed, Volgens die geschiedenisboeken was dit die tydperk van, van 313 tot 606 na Christus, asof die Satan self tussen die mense geboon het. In die tyd was het asof daar geen ware gek was in enige mense levens nie. Jesus Christus self verwijs na sy getrouwe getuie Antipas, wat ook vermoor was tydens hier die selfde mense slachtings en geweldige vervolging van die gemeente van Pergamus. Ook een ander nog die hele half hier stilstaan net by dit. Wat opvallend is, is hoe die twee sleetels, namelijk die wereldse geschiedenisboeken, precies die woord van God bevestig dier die eeuw heen. Die heilige geest van God ons vader het nog nooit een fout gemaakt nie. Hoekom? Want God is kan nie foute maak nie. Dit is in 2 Peter sê, God is geen mens, dat hy kan nie soos iets sê, en dit die waar maak nie. Hy kan nie lief nie. Vers 13, luister wat sê hy, maar ek het enkele dinge tegen jou, dat daar mens, dat jy mense het, dat vast hou aan die leer van Biljam en Bala, om een struikelbok vir die kinders van Israel te werp, namelijk om afgoede offers te eet en te reer. Kijk nou kom hierdie skrifgedeelte nou tot vervulling. 1. Wat opvallend is, is in hierdie versgedeelte, is die feit dat hierdie kerk of gemeente van Pergamus, toch ook toegelaat het, dat valse doktrines van die Rooms-Katholieke Kerk, in hierdie gemeente geinfiltreer het, namelijk om afgehoorde offers te eet en te hoereer. Alhoewel hierdie kerk van Pergamus nou gesêd gestaan het, so keer so dat duisende van hulle doodgemaak is, is dat toch die element in die kerk, wat gehoereer het, wat toegelaat het, dat afgoede offers in die tempel ingebring is. En ons leven hierdie 21ste eeuw precies die selfde. Terwijl die 
die bruid van Jezus Christus, bezig is om homself recht te maak, vir die wederkomst, vir die teken van die verbond, en al die dinge, waarvan die kennis dra, is dit toch een blatante feit, dat daar baie christen kerke is, wat hoe reer met die babylonische hoermoeder, in watte mate, <coughs> hulle dra haar ongodelike dogmatiek in hulle kinders, in hulle kerke in, soos wat, soos kinderdoop, kinderdoop is rooms-katholieke dogmatiek, het is leer van, deel van die leerstelling van die babylonische hoermoeder, in die hele bybel is daar nie eens skrif wat sê, kind moet gedoop word nie, nie in die naam van die vader sê en heilige geest, of in die naam van die Heer Jesus Christus nie, of selfs in die naam van Jafashua, tot begrifnis van sonde nie, want die kind het die sondes nie, Ek het al voor hem verduidelik waar die kinderdoop vanavond gekom het, dier middel van die Rooms-Katholieke offers, of dier middel van die Romeinse offers wat gebring was aan Nimrod, the Sun God and the Queen of Heaven, Samaramus. En ek gaan nie nou weer, so wat sê ek vir u? Die mense streep die Babylonische hoermoeder so dogmatiek in die kerke in. Ek wil nou rustig raak, anders te preek ek nou vir die volgende eer, oor dit wat in Pinkste kerke aangaan, onder die naam van die Heilige Gees, wat in werkelijkheid manifestaties is van afgoederij, wat bezig is om plaas te vind in van ons Pinkste kerke. 1. Wat opvallend is van die verse, die, die feit dat die kerk op gemeente van Pargam is, toch ook toegelede dat valse doktrines van die Rooms-Katholieke kerk in hierdie gemeente geinfiltreer het, namelijk om afgoede offers te eet en te reer. Wat merkwaardig is, is hoe gewillig meeste van die hedendaagse kerke in 2015 ook hierdie valse godsdienstige doktrines aanvaar het. Hoe? Makkelijk, deel deel te wees van die Zuid-Afrikaanse raad van kerke, begin, punt nummer 1, 2, om deel te wees van die wereldraad van kerke. 3. Wat alles deel is van die Babylonische hoermoeder, so organisatie. Hulle functioneer onder die Jesuite orde. Dat ek nou net my gedagte by mekaar hou. En die kerke is gewillig om dit te doen. en jy betaal tienders, en jy betaal geld, en jy sit overal in geldbakjes in by die kerk, en van die geld word opgestuur na die genoemde organisaties, om hulle te versterk in wat hulle doen, en dan die ouds soos die Zuid-Afrikaanse bybelgenootskap, wat kop en een mismikkel allemaal is, want hulle functioneer onder die United Bible Society en die Roman Catholic Bible Federation, wat allemaal kop en een mis is met die genoemde organisaties, en daarom is die verkracht en verdraaide bybels wat uitkom, soos hierdie 2016 bybel, bezig is om die kerke te infiltreer, en dan sal die bybelgenootskap nou groepen gestig, wat van kerk tot kerk, kerk reis, en sê, ach, geef ons jou vorige drie bybels, die 33 bybel, jou 53 bybel, en jou 83 bybel, ons wil het aan die arme mense skenk, hulle lieg man, hulle wil die bybels vat en hulle verbrand, hoekom, dat hulle uit circulatie uit kan kom, want as jy nie een 33 bybel het, jy kan nie, en jy het een 2016 bybel, kan jy nie die waarheid met die leen vergelijk nie, dan moet jy net die leen gloe. Is dit nie eerwonies nie? Hulle sit in die kerk, en ons laat toe laat hierdie goed inkom, en dan kom beet hulle hulle geld van kerk tot kerk, dis die bybel genootskap, een speciale komitee, ek is nou gesê gewees, laas weer, dat hulle kom met groepe mense, om financiering te soek in die gemeentes. As ek wil vir jou een ding sê, as jy een cent gee vir bybelgenootskap, dan gee jy eindelijk jou eie kleinkind en jou achterkleinkind en die geslachte wat gekom, gee jy hulle self arseen in met die lepel en jy het self deel aan die raai kinders en dag met nie een waarachtige woord van God sal staan nie, maar dan sal hy sal hy daar die gif inneem en jy gaan die oorzaak wees daarvan. Jy sien, het is eindelijk goed dat die tyd op is, sien my die camera daar my achterhoud, jou land die wees die tyd is voorbij tijds voorbij, dat ek net tot rustig kan kom, kom meer, ek gaan my koldrank drink, ek gaan my koffiekie drink, ons is selfs net toe weer, die Heere sê nie, Amen.